Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku filmów instruktażowych, które skierowane są dla pilotów początkujących, jak i pilotów średnio zaawansowanych, średnio zaawansowanych którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Jest to pierwszy odcinek, także mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. A jeżeli czasu starczy i będzie motywacja i będziecie chcieli widzieć więcej tego typu materiału, to może postaram się zrobić kolejne odcinki, w których przejdziemy do kolejnych, bardziej zaawansowanych figur. W dzisiejszym odcinku skupimy się na podwinięciu, połówce, podwinięciu asymetrycznym, klapie, jak zwał, tak zwał. Podwinięcie to jest tego rodzaju stan lotu, który na paralotni występuje praktycznie zawsze, no może nie cały czas, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na pewno w termice wystąpi. I nie ma chyba pilotów, którzy latają w termice, którzy się z żadnym rodzajem podwinięcia nigdy nie spotkali. No i teraz pojawia się pytanie, po co w ogóle startować i samodzielnie wykonywać te podwinięcia na swojej paralotni. Główny cel jest taki, tego ćwiczenia, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób moja paralotnia reaguje na daną deformację, którą samoczynnie wywołam i która może mnie spotkać w powietrzu. Głównie chodzi o czas yy, związany z regeneracją yy, zaklapionej części skrzydła, jak i również utratę kierunku i dynamikę i proces yy, całej figury. Jeżeli nie będziemy tego wykonywać, nigdy się nie dowiemy, w jaki sposób yy, paralotnia reaguje yy, na taką deformację. I problem jest taki, że jeżeli spotka nas to w powietrzu, to będziemy bardzo y, zaskoczeni i możemy sobie całe, całą sytuację jeszcze bardziej skomplikować, jeżeli będziemy nadreagować. O co chodzi w, tej, w tym nadreagowaniu? Przez 20 lat, y, kiedy latam, widziałem bardzo dużo wypadków paralotniowych w różnych częściach Europy, y, gdzie, których powodem jest to, że po podwinięciu asymetrycznym, kiedy spadnie bardzo dużo tej, tej paralotni, powyżej połówki, 3 czwarte nawet, w termice piloci nadreagują i to jest pierwszy yy, główny problem. Spadnie bardzo dużo tego skrzydła, pilot się wystraszy, bo jest zaskoczony całym stanem lotu i wisi maksymalnie na tej zdrowej yy, pozostałości w zasadzie tego skrzydła i bardzo mocno zaciąga tą zdrową yy, stronę skrzydła. Czyli jeżeli podwinięcie wystąpiło po prawej stronie, pilot od razu, bo taka jest teoria, ma to wbite do głowy, że musi od razu szybko przenieść że ciała na lewą stronę, dociążyć zdrową stronę i przyhamować lewą stronę skrzydła. Problem jest taki, że piloci tego nie ćwiczą i jeżeli dużo nam tego skrzydła się podwinie, możemy doprowadzić bardzo szybko do, podwi do przeciągnięcia drugiej strony skrzydła, co zakończy się negatywką, bądź całkowicie przeciągnąć całe skrzydło, które dostanie się do kolejnych powikłań, których oczywiście nie chcemy. To jest pierwszy powód, czyli nadreakcja pilotów po podwinięciu. Drugi powód jest taki, że piloci nic nie robią po podwinięciu, bo wpajane im jest to, że po podwinięciu trzeba zachować spokój i moja paralotnia się zregeneruje, ponieważ jest certyfikowana na tego typu deformacje i sama się wypełni i w pewnym okresie czasu poleci. Wszystko w porządku, jeżeli mamy dużo wysokości i latamy w, w przestrzeni otwartej, natomiast kiedy latamy w górach, przy skałach, kiedy latamy przy zboczu, gdzie jest dużo drzew i jesteśmy nisko, czas jest yy, złotem. Jeżeli będziemy czekać yy, zbyt długo, to faktycznie nasza paralotnia zejdzie z kierunku powyżej 90 stopni, i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w związku z utratą wysokości przywalimy w to zbocze albo w, w skały. I to najczęściej kończy się wypadkiem. Czyli mamy dwa powody. Nadreakcja pilota po podwinięciu, a drugi powód jest zero reakcji pilota po podwinięciu. Ja uważam osobiście po 20 latach latania, że najważniejsze jest utrzymywanie kierunku. Czyli lecimy w danym kierunku i jeżeli dochodzi do tego podwinięcia, to staramy się za wszelką cenę utrzymać ten kierunek, w jakim lecimy. 
Czyli jeżeli lecimy przy zboczu i zbocze mamy po prawej stronie i po, do podwinięcia dochodzi po prawej, również po prawej stronie skrzydła, to staramy się za wszelką cenę utrzymać ten kierunek, abyśmy lecieli cały czas wzdłuż tego zbocza. I teraz tak. Jutro pogoda wygląda obiecująco, dlatego spróbujemy sobie parę figur w, w, w powietrzu wykonać. Polecę na paralotni Gradient Freestyle 3, 22-metrowym skrzydle z trymerami, który jest skrzydłem freestyle'owym, przeznaczonym do latania cross country, jak i również do amatorskiego uprawiania akrobacji paralotniowej. Jest to skrzydło znacznie bardziej dynamiczne niż skrzydła klasy ENA, ENB, NC i być może nawet END. Nie testowałem jeszcze podwinić na tym skrzydle, ale jest to zupełnie nowe skrzydło, także jestem bardzo ciekawy, co jutro z tego wyjdzie i w jaki sposób to skrzydło będzie się zachowywało w trakcie podwinięcia. Bardzo ważna zasada jest taka, że przed ćwiczeniem podwinięć asymetrycznych powinniśmy tę uprzeż wyrogować w ten sposób, abyśmy w niej siedzieli. A jeżeli mamy rozdzielone taśmy rzędu A, to przede wszystkim ciągniemy obie, czyli A i A prim. Nigdy nie ciągniemy tylko głównej taśmy rzędu A, a A prim pozostawiamy swobodnie. Zawsze ciągniemy obie. Jeżeli mamy skrzydło niskiej klasy, które posiada trymery, to raczej te trymery trzeba odpuścić, żeby skrzydło leciało na większych prędkościach bo prawdopodobnie nie uda nam się, z doświadczenia wiem po prostu, że te skrzydła są tak bezpieczne, że prawdopodobnie nie uda nam się wykonać jakiegokolwiek podwinięcia. Ćwiczenie jest zaliczone wtedy, kiedy pół lub trzy czwarte tego skrzydła w powietrzu nam spadnie. Jeżeli spadnie nam ta połówka, to zachowujemy spokój, obserwujemy reakcję tego skrzydła, Staramy się nie panikować, staramy cały czas sobie powtarzać w głowie, że to skrzydło jest certyfikowane, jest sprawdzane i testowane w trakcie takich deformacji. I skupiamy się na dynamice, utracie kierunku, czasie regeneracji, tak aby jak najwięcej informacji zostało nam w głowie i które będziemy w stanie wykorzystać w przyszłości w termice. Osobiście uważam, że zakup każdej nowej paralotni powinien się zaczynać od tego typu ćwiczeń. I jeżeli jesteście oczywiście mniej doświadczeni, możecie to robić nad, trzeba to robić w zasadzie nad wodą. Piloci, którzy są bardziej doświadczeni, pozwalają sobie na wykonywanie tego typu figur nad ziemią. Ja wykonuję wszystkie figury praktycznie nad ziemią. Bo od wielu lat po prostu jestem do tego przyzwyczajony. Także pogoda jutro wygląda całkiem obiecująco. Wszystkie te figury, znaczy tą jedną figurę, którą w tej chwili omówiłem, spróbujemy sobie przetestować i sprawdzić, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało i mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Co do słów i zdań, które będę mówił w powietrzu w trakcie wykonywania tej figury, co jest według mnie niezmiernie ciężkie, jeżeli musicie się skoncentrować na wszystkim i chcecie jak najwięcej informacji przekazać do kamery. Także mam nadzieję, że następne odcinki będą dużo, dużo lepsze. To znamená, že už letím na horu. Tak to dělá.
No i dzisiaj będziemy latać w chmurach. Jak to wygląda? A teraz jestem w jakiejś tutaj turbulencji. Aha, noszenie. No to kręcimy. Tak, teraz kręcimy noszeniem i teraz tak, jeżeli chcemy przećwiczyć, przećwiczyć sobie tą połówkę na jedną ze stron skrzydła, to bardzo ważne jest, żeby dać uprząż do pozycji siedzącej, a nogi mieć skrzyżowane pod deską uprzęży. Chodzi o to, żeby zmniejszyć tak zwany moment bezładności i gdyby ta połówka weszła nam bardzo duża, żeby zminimalizować ryzyko skręcenia w taśmach. Przede wszystkim powinniśmy mieć założone sterówki, yy, przez, yy, znaczy nadga, sterówki założone na nadgarstki, tak w razie czego, żebyśmy mogli kontrolować to skrzydło, jeżeli bardzo dużo nam tej połówki yy, spadnie. Ćwiczenie wykonujemy po to, żeby obserwować reakcję i dynamikę swojego skrzydła. I dzięki temu yy, na przyszłość po prostu już będziemy wiedzieć, w jaki sposób ona reaguje przy ewentualnym podwinięciu w termice. I możecie mi uwierzyć, że jeżeli będziecie wykonywać bardzo dużo tych podwinięć samodzielnie, to przestaniecie się bać jakiejkolwiek turbulencji. Nogi muszą być pod deską uprzęży. Musimy sobie przełożyć ręce tutaj przez sterówki bo może będziemy ich potrzebować. Ja sobie jeszcze odtrymuję, odtrymuję skrzydło, bo jak jest zatrymowane, to tej połówki prawdopodobnie nie zrzucę nawet. Także, aby to zrobić, trzeba lecieć po prędkości trymowej, złapać taśmę, złapać taśmę rzędu A. O, tutaj tandem coś kręci koło mnie. Złapać taśmę rzędu A i dynamicznie ją pociągnąć. Tak. I jeszcze raz to samo. W myślach sobie powtarzamy, że nasze skrzydła są do tego testowane. Także nic naprawdę się nie może wydarzyć, jeżeli nie będziemy nadreagować. Także lecimy po prostej, nie zaciągamy sterówek. Ciągniemy dynamicznie prawą taśmę rzędu A i obserwujemy reakcję skrzydła. Tak, czyli tak jak mówiłem wcześniej, ciało na środku uprzęży, nogi skrzyżowane pod deską yy, uprzęży, skrzydło odtrymowane, jeżeli mamy trymery to je odpuszczamy, jeżeli mamy trymery i będzie zatrymowane to prawdopodobnie nie uda nam się wykonać tego podwinięcia. Więc ja mam teraz skrzydło zupełnie odtrymowane, łapię sobie dynamicznie całą taśmę rzędu A i obserwuję ewentualnie reakcję skrzydła. Jeżeli reakcja mojego skrzydła będzie na tyle dynamiczna, że muszę je utrzymywać kierunek lotu, to staram się lekko lewą stronę przyhamować jak i również przenoszę ciało na lewą stronę. Uwaga! Hop. Tak. Tak, i jeszcze raz to samo. Obserwujemy reakcję skrzydła i próbujemy utrzymać kierunek. Uwaga! Hop. Super! Widzicie? Praktycznie nie zszedłem w kierunku. Chodzi o to, żeby być na to przygotowanym. Jeżeli przyjdzie ta bomba, trzeba lekko przenieść ciało na lewą stronę, na zdrową stronę i lekko przyhamować tą e, również zdrową stronę skrzydła. Uwaga, hop! I utrzymujemy kierunek. Tak.
I ponowna próba, uwaga Hop! A... No jak widzicie, teraz pozwoliłem skrzydłu zejść w więcej z kierunku co nie jest poprawne Problem jest taki, że gdybym latał przy skałach lub przy blisko drzew i weszłoby mi takie podwinięcie, to miałbym bardzo duże e, problemy Także musimy to trenować e, żebyśmy się nauczyli przeciwdziałać na tego typu sytuacje Tak, także uwaga I jeszcze jeszcze jedna próba Jak widzicie, nic się, nic się nie dzieje. Pokażę Wam, jaka jest różnica, jak, jak, zatrymuję, jak zatrymuję skrzydło do połowy. Popatrzcie, mam skrzydło zatrymowane, teraz do połowy. Jeżeli będę chciał zrzucić tą połówkę, to zobaczcie, jaka będzie różnica. I po prostu pociągnę. Dziwne, bo powinno nam to spaść całe, a jednak nie chcę.